गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम क्लास टेन एन सी आर टी एक्सरसाइज नंबर वन पॉइंट थ्री के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट फाइव इज इरेशनल ठीक है हमने क्या प्रूव करना है कि रूट फाइव क्या है एक इरेशनल नंबर है इरेशनल नंबर होता है अपरिमेय संख्या कि हम अन रूट फाइव एक है अपरिमेय संख्या है हमने सिद्ध करना है तो उसको प्रूव करने के लिए हम क्या मानते हैं लेट एज्यूम रूट फाइव इज रेशनल हम सबसे पहले रूट फाइव को क्या मानते हैं एक रेशनल नंबर मानते हैं यानी कि परिमेय संख्या मानते हैं फिर देन वी कैन राइट उसके बाद हम उस रूट फाइव को क्या लिख सकते हैं ए अपॉन बी ऐसा क्यों लिख सकते हैं क्योंकि रेशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू या अपॉन के रूप में लिख सकते हैं वेर ए एंड बी एनी इंटीजर जहाँ ए और बी क्या है कोई पूर्णांक है एन बी डज नॉट इक्वल टू जीरो ठीक अब देखिए अब यहाँ पर कंडीशन क्या है ए और बी है तो सपोज ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन वन यानी कि ए और बी का ए के अतिरिक्त कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है देन वी कैन डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर ठीक है एंड ए एंड बी आर को प्राइम ठीक को प्राइम को हिंदी में बोलते सब अभाज्य संख्या ठीक क्या कह रहा है कि ए और बी सपोज ए और बी क्या है कोई कॉमन फैक्टर है जिनका एक एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य गुणनखन नहीं है ठीक तो हम इस इसको क्या लिख सकते हैं एकवल टू ऑन रूट फाइव भी लिख सकते हैं ये देखो यहाँ आपने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एकवल टू हो जाएगा ऑन रूट फाइव भी अब देखो क्या करना है दोनों साइड स्क्वायर कर देना है स्क्वायर स्क्वायर किया अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात है दी आर फोर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई फाइव यानी अब देखो यहाँ इन टू में फाइव यहाँ इसके अपॉन में आएगा अगर फाइव ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा यानी जैसे कोई संख्या है किसी संख्या को का स्क्वायर अगर किसी से डिवाइड होता है तो वो संख्या भी उस संख्या से डिवाइड होती है ये कह रहा है देर फोर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई फाइव देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई फाइव यानी उस किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड होगा ठीक है अब देखो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ए और बी को प्राइम है एक के अतिरिक्त कोई भी उसमें कॉमन फैक्टर नहीं है लेकिन ए का यहाँ पर फाइव आ गया ऐसे बी का चेक करते हैं देखो सो वी कैन राइट ए इक्वल टू फाइव सी फोर सम इंटीजर सी अगर हम फाइव सी फाइव ए को डिवाइड कर रहे हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू फाइव सी फाइव अपॉन में आएगा तो ए अपॉन फाइव कोई नंबर आएगा इसका मतलब ठीक है हमने इस फॉर्म में लिख दिया ए इक्वल टू फाइव सी अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख देते हैं सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन वन ठीक है ए की जगह फाइव सी यहाँ पर रख देते हैं स्क्वायर है 25c फाइव सी स्क्वायर इक्वल टू फाइव बी स्क्वायर अब फाइव से 25 फाइव फाइव बाई डिवाइड हो जाएगा तो बी स्क्वायर क्या आ जाएगा फाइव सी स्क्वायर आ जाएगा अब देखो क्या कह रहा है अब यहाँ पर ये फाइव बी बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा करेगा फाइव बी स्क्वायर को तो फाइव बी को भी करेगा जैसे जैसे ए के साथ कंडीशन भी थी तो क्या कह रहा है कि देर फोर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई फाइव देन बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई फाइव ठीक है देखो देर फोर ए एंड बी हैव एट लीस्ट फाइव एज ए कॉमन फैक्टर अब यहाँ पर क्या आ गया है कि ए और बी का पाँच कम से कम कॉमन फैक्टर आ गया जो कि ऊपर कह रहा था सिर्फ एक है लेकिन यहाँ फाइव आ गया है अब यहाँ पर क्या लिख रहा है बट दिस कंट्रोडिक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम लेकिन कंट्रोडिक्ट अब ये विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है ठीक है यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि ए एंड बी आर क्या है को प्राइम क्योंकि ऊपर कह रहा था ना को प्राइम है एक अतिरिक्त तो कोई अभाजी गुणनखन नहीं है लेकिन यहाँ पाँच आ गया है तो दिस कंट्रोडिक्ट हैज एराइजन बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट एजेंसन दैट रूट फाइव इज रेशनल यानी कि ये हमारा जो विरोधाभास है उत्पन्न हुआ है क्यों क्योंकि हमने माना था कि अन रूट फाइव क्या है परिमेय संख्या रेशनल नंबर है इसलिए सो वी कंक्लूड दैट रूट फाइव इज इरेशनल इसका मतलब कि रूट फाइव क्या है एक इरेशनल नंबर है इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर टू करते हैं देखो इसमें क्या एजेंसन करना है प्रूव दैट थ्री प्लस टू रूट फाइव इज इरेशनल अब इसको हमने इरेशनल लिखाना है तो रेशनल दिखाने के लिए वही इसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में पहले रेशनल नंबर मानते हैं ठीक है और जहाँ पी और क्यू क्या होंगे कोई को प्राइम नंबर होंगे को प्राइम मैंने आपको बता दिया जिसका एक के अतिरिक्त कोई भी एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई भी फैक्टर नहीं होते ठीक है और यहाँ पी अपॉन क्यू के रूप में लिख दिया तो क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए ठीक है और अगर ये रेशनल नंबर है तो इसे हम अपॉन के रूप में लिख सकते हैं देखा हमने अपॉन के रूप में इसको थ्री को इधर ले जाओ एल सी हम टू को अपॉन में ले आओ तो ये आएगा हमारे पास सॉल्व करके से ठीक अब देखिए ये अपॉन के रूप में p माइनस थ्री के अपॉन टू क्यू यानी p अपॉन q के रूप में 
एफ पी अपन क्यू के रूप में है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं रेशनल नंबर लिख सकते हैं अगर ये रेशनल नंबर है और ये ये दो नंबर आपस में इक्वल हैं ये रेशनल है और इक्वल कब होंगे जब ये भी रेशनल होगा ठीक है दियर फोर रूट फाइव इज अ रेशनल नंबर ठीक दियर फोर रूट फाइव इज रेशनल नंबर समझ में आया अगर ये क्या है रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर होगा लेकिन हम जानते हैं हम जानते हैं कि रूट फाइव क्या है एक रेशनल नंबर है ठीक है ये रेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर अब यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्ट कंट्रडिक्शन उत्पन्न हो रहा है तो इसका मतलब हमारा एक गलत कंट्रडिक्शन है तो इसलिए अब क्यों हुआ है गलत कंट्रडिक्शन क्योंकि हमने पहले मान रखा था कि वो रेशनल नंबर है इसलिए थ्री प्लस टू रूट फाइव क्या होगा एक रेशनल नंबर होगा ठीक है तो आप इस तरीके से इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं ठीक है बाकी अगले क्वेश्चन के लिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं थैंक यू